तत्सत हरि ओ तत्सत हरि ओ तत्सत ओ हमरा रवीन्द्रनाथ मध्य दिए तर गान रचनार मध्य दिए हमें किचू किचू शास्त्र के जानवार चेष्टा कर दरजार मत रवीन्द्रनाथ गान रवीन्द्रनाथ कविता कत खानी गुरुत्वपूर्ण कतटा तर गभरता कतटा शास्त्रसम्मत यहाँ जानते गेले पर गानगुलो के लिए कि विश्लेषण करते हैं हमें देखे प्रत्येक दुख प्रति आनंद अनुष्ठान प्रति सब जैगे तर गान विभिन्न भाव परेशित आनंद अनुष्ठान रवीन्द्रनाथ गान गा हे आर को शोक अनुष्ठान रवीन्द्रनाथ गान गा हे आर जेखने को धर्मी अनुष्ठान पूजा पार्वण अनुष्ठान से गान गा हे प्रत्येक जैगाते एम एक अपूर्व मानी तरह संगीत मान प्रकाश भाषा प्रत्येक जैगाते तर गान प्रत्येक जिन प्रत्येक समय तर गान के परेशित कर देखल जे रवीन्द्रनाथ जो गान खूब गई प्रचलित तो गान जेगुल से गान मध्य दिए एक देखी जेमन बोल एक जगह चरण धरते दिए जीवन मरण सुख दुख दिए बक्षे धरब तानी चरण बोलते गेले जगह अनेक बार बोले तबु आरोप चरण बोलते गेले हे एक हे देहर एक चरण दैहिक एक चरण के कल्पना करी पा जा बला है बाकी चरण बोलते गी जो बाणी के चरण बला है तो हम जदि को महाजन का जा महाजन के आगे पाटा आगे प्रणाम करब तद्विधि प्रणीपात एनु परिप्रश्न एनु सेवया गीतार मध्य ये प्रथम ताके प्रणाम करब प्रणाम करते गले पर ही चरणे स्पर्श करब कि चरण के देखे दोटो हाथ दिए पूजा करपे हे प्रश्न करब तरह तर सेवा करब सेवा मान तर कथार पालन करब तर जी उपदेश से उपदेशा के पालन करब तो यह देखते चरण धरते दिए गारे नियोना नियोना सर एटी दूटी अर्थे व्यवहित कर जो तुम्हार चरण मान तुम दैहिक जो तुम्हार रूपर जो चरण से दोटो को हमें धरते परि जदिराकार भावे जो देखी एक शाखार भाव और निराकार भाव दो भाव ही गानटर मध्य प्रकाशित हो चरण धरते मान तुम्हार जो बाणी तुम्हार जो कथा से कथार चरण चरण धरते दिए गारे तुम्हार से चरण मान तुम से बाणी के धरते दिओ से बाणी थे जानी दूरे चले ना जा तुम्हार उपदेश जान दूरे चले ना जा सूंदर भाव से बोल गानी विश्लेषण कर ले पाब स्खलित शिथिल कमनार हार बहिया बहिया फिर कत हार जखनी तुम्हार चरण मान तुम बाणी के जखनी आश्रय करते धरते पर अवलम्बन करते पर हृदय ग्राही करते तक ही कि हमारे कमना वासनागुलो रही है सेगल कख पड़े जा कखो का आसे कखा के कष्ट दिखे एगुलो नियार बोते पर निज हाथ तुम गेथे नियो हार जो हमें तुम्हारे एलम तुम्हार चरणे जो शरणागत हल तुम्हार चरणे तुम्हार बाणी जो मन प्राण के अर्पण कर दिल तक तुम्हें कि कर ना से वासना कमनागुलो के तुम नष्ट कर लेना सेगल तुम्हार का तुम जमा कर रेखे दिल तुम्हें तुम्हार गलाय माला पड़ने गेथे नियो हार फेल ना छड़ाए वासना कमनार द्वारा जो विभिन्न जैगा जो मन गति छूटे जाता जान ना जाए से ही वासना कमनागुलो जो तुम्हार मध्य था तुम्हार दिखे हमार दृष्टि जाए 
তোমাকেই কেবল আমি দেখব যেখানে যাই কিছু দেখি না কেন তোমার দিকে আমার লক্ষ্যটি থাকবে তা সেই জন্য এখানে বললেন যে আর নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিও হাত ফেলো না আমাদের ছড়াও চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা বাঁচাও তাহারে মারিয়া শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমার কাছে তাহারিয়া আমার যে বাসনাগুলি রয়েছে এগুলো বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু সে সব জায়গায় জয় করবার চেষ্টা করছে কিন্তু তোমার কাছে সে যদি হারে ঈশ্বরের কাছে গুরুর কাছে কোনো সম্মানিত ব্যক্তির কাছে যদি আমি মাথাকে নত করতে পারি তাহলে মনে আমার একটি প্রশান্তি ভাব আসবে সেই জন্যে বললেন যে সেটিকে কি হবে বিকায়ে বিকায়ে দিন ও আপনারে পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে দিন মানে এখানে কেমন দিন দৈন মুলাহি ভক্তি এই দিনের কথা এখানে বলা হয়নি এই দিন মানে আমি কারুর ভালো দেখতে পারি না কারুর প্রশংসা শুনতে পারি না আমার মনের অবস্থাটা খুব দিনহীন অবস্থা তা এই অবস্থা থেকে আমাকে তুমি রক্ষা করো পারি না বহিতে দুয়ারে দুয়ারে পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে আপনও করিয়া তোমারও করিয়া নিয়োগ আমারে বরণেরও মালা পড়ায় ওই সেই জমে ব্রুস বিনুতে এতে নলভ্য সেই পরমাত্মা যাকে বরণ করে নেন সেই তাকে পায় এখানে সেই উপনিষদের কথা আবার এসে গেল যে সেই নয়ম আত্মা বলহীন এ নলভ্য ন মেয়ে ধয়া ন বহু না শ্রুতে ন তাকে কিভাবে পাওয়া যায় বহু মেধার দ্বারা পাওয়া যায় না বহু পাণ্ডিত্যের দ্বারা পাওয়া যায় না বহু শিক্ষার দ্বারা পাওয়া যায় না বহু শ্রবণের দ্বারা পাওয়া যায় না তিনি যাকে বরণ করে নেন সেই তাকে পায় তা এই চরণের কথা বা নজরুল ইসলাম তার গানের মধ্যে বলেছেন যে ভগবানের কাছে বলছেন তার সেই চরণ হে গোবিন্দ রাখো চরণে মোরা তব চরণে শরণাগত আশ্রয় যোগের লক্ষ্য কি যোগের লক্ষ্য হল পরমেশ্বরকে লাভ করা তাকে দর্শন আস্বাদন তার বাণী শ্রবণ তার ঘ্রাণ ও স্পর্শ অনুভব এইরূপ আমাদের সমগ্র আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দ্বারা তাকে সম্পূর্ণ সম্ভব করাই ঈশ্বর লাভ এই হল মানবাত্মার অনন্তকালের উপভোগের বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলছেন শ্রী ভগবানের নিকট তোমার আন্তরিক ইচ্ছা জানাইবে তিনি বাঞ্ছা কল্প তরু মন ও মুখ এক করিয়া ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিলে তিনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন এবং তোমার সব বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দিবেন वंदे पन्नगुभूषण मिगधड़ वंदे पशुपतिनाथ वंदे सूर्य शशाक वही नमन वंदे मुकुंदुप्पिय वंदे भक्तजनादन चवरद वंदे शिव शंकर असंख्य फोन 
অসংখ্য চিঠিপত্র আসে তার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ যে আপনারা অনুষ্ঠান দেখেন এবং আপনাদের যে জিজ্ঞাসা সেগুলোকে লিখে পাঠান ফোনে জিজ্ঞেস করেন আমরা লিখে রাখি এবং চেষ্টা করি সেই জিজ্ঞাসাগুলোকে ধীরে ধীরে উত্তর দেওয়া কয়েকজন বেশ কয়েকজন কয়েকশো বলা হয়তো ঠিক হবে প্রশ্ন করেছেন যে পশ্চিম কেন ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে আর ভারত কেন পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পূর্ব কেন পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই যে একটা সচেতন ভাব আপনাদের মধ্যে এসছে এটাই কিন্তু দেখনীয় আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এখন দেখুন সব ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হওয়ার জন্য একদম ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে কারণ একটাই যে অনেক বড় হব অনেক অর্থ আনতে হবে বিজ্ঞানকে জানতে হবে এবং বিজ্ঞানের যে সুবিধাগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে পূর্ব দিকে পশ্চিমের ছেলেমেয়েরা আসছে এটা আর একটা বিরল জায়গা কারণ কি আমরা যাচ্ছি ওদিকে ওরা আসছে এদিকে তার একটাই কারণ সমতুল্য দু দলের মধ্যেই নেই পশ্চিম থেকে যারা আসছে হিপি সম্প্রদায় আমেরিকানরা বা রুশ বিভিন্ন জাতিরা এরা যখন ভারতে আসছে তারা এরা বিজ্ঞান থেকে হাঁপিয়ে গেছে সত্তর সাল কি তার পেছনে হবে আমার ঠিক খেয়াল নেই কতটা কোন সালটা একটা সময় হয় অনেকগুলো গাড়ি একসঙ্গে করে তখনকার দিনে হিপিরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তারা বিজ্ঞানকে দেখে নিয়েছিলেন যন্ত্রকে দেখে নিয়েছিলেন আর যন্ত্রের দ্বারা তাদের শান্তি আসছে না তারা অনেক কিছু ইউজ করে দেখেছেন না আত্মা শান্তি আসে না এবার তারা এই যন্ত্রতন্ত্র থেকে দূরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এরা শান্তি চায় কেন এরা প্রচুর দৌড়িয়েছিল অর্থের জন্য অনেক কিছু জানতে চেয়েছিল বিজ্ঞানের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস যা আমাদের অনেক সহযোগিতা করে এবং আমাদের সুন্দর একটা পথ দেখাতে পারে সেগুলোকে দ্বারা কিন্তু শান্তি পায়নি তাই তারা সব ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল হিপিরা হিপি মানো একটা আছে আমি বলবো ধীরে ধীরে তা এই ছেলেমেয়েরা কিন্তু এটা চেষ্টা করেছিলেন তারপরে ওরা ঠিক করেন যে না পূর্ব দেশই ভালো ভারতবর্ষই ভালো দারিদ্রতা থাকলেও এখানে শান্তি আছে দারিদ্রের মধ্যে এই মানুষগুলো বেঁচে আছে কিভাবে কিভাবে এরা ভজনা করেন ঋষিরা এদের কিভাবে পরিচালনা করেছিলেন ঋষিরা কি বীজ দিয়ে গেছিলেন যাতে এরা অল্পতে এত সন্তুষ্ট জানতে হবে অনেক বৈভব দেখে নিয়েছি অনেক এসির হাওয়াস গায়ে নিয়েছি এবার একটু মুক্ত আলোয় বেরোতে হবে এবার একটু নিজেকে বার করতে হবে এরকম একটা চিত্রদশায় গিয়ে পশ্চিমের ছেলেমেয়েরা যুবকেরা আমাদের ভারতে আসতে শুরু করেন কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরের ওখানে ওপরেন কেদারে ঘোরে ত্রিপুতি বালাজি ওখানে যায় যেখানে যেখানে দেবতার স্থান আছে সেখানে সেখানে যান আমরা যেগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি ওরা ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করছেন মুশকিলটা আমাদের হচ্ছে আমরা বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ওরা ধর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি দুটোই দরকার বিজ্ঞান দরকার ধর্ম দরকার দুটো পা ছাড়া যেমন একটা ব্যক্তি চলতে পারে না দুটো পাকা ছাড়া যেমন একটা পাখি উঠতে পারে না ঠিক সেরকমভাবে আমাদের বিজ্ঞান এবং ধর্ম দুটোকে সমতুলন রেখে যদি আমরা চলতে পারি আমরাও কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারবো আমরা যদি একটাকে অফ করে দিই আর একটাকে যদি নিয়ে চলতে তাই তাহলেই কিন্তু আমাদের অবস্থা খারাপ হবে আমাদের ভারতের যে যুবকরা রয়েছেন যুবক যুবিতারা রয়েছেন তারা অর্থ কীভাবে রোজগার করবেন বিজ্ঞানকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন আরও যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করছেন আর ওরা শান্তির দিকে এগোচ্ছেন একজন সুখের দিকে এগোচ্ছেন একজনকে শান্তির দিকে এগোচ্ছেন সুখ শান্তি দুটোই দরকার এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে দরকার যেখানে গিয়ে শুধু শান্তি না শুধুই থাকবে অঙ্কারের ধ্বনি যে নিজে নিজে উচ্চারণ হয় যে কাউকে উচ্চারণ করাতে হয় না এরকম জায়গায় মহারিষিরা বলছে আসতে হবে তাই দুটো দল যখন দুদিকে যাচ্ছে দুজনেই ভুল করছে ভারত তার নিজের ক্ষতি করছে পশ্চিম তার নিজের ক্ষতি করছে তার একটাই কারণ ভারত ধর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে যেটা কখনোই সম্ভব না ধর্ম থেকে যখনই সে সরে যাবে সে শান্তি নিজের হাতে নিজে মুছে দেবে সে নিজের হাতে নিজের পা কেটে ফেলছে পশ্চিম বিজ্ঞান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে নিজের হাতে নিজের পা কেটে ফেলবে তাই প্রত্যেকটা দেশের উচিত ধর্ম এবং বিজ্ঞান দুটোকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া বিজ্ঞান যেটা আবিষ্কার করছেন বিজ্ঞানে আবিষ্কার করছে কে বৈজ্ঞানিক কে একজন মানুষ তো মানুষকে কে আবিষ্কার করেছেন ঈশ্বর তাহলে ঈশ্বর সর্বশেষ পথ কেন তিনি তো সেই বিজ্ঞানীকে আবিষ্কার করেছেন অর্থাৎ যদি সেটাই তাই হয় তাহলে আমি সেই বৈজ্ঞানিককে যে আবিষ্কার করেছেন তাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই তার দিকে আমি এগোবার চেষ্টা করি 
এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ম রাখি কর্ম মানে বিজ্ঞান কোনোটাকে ফেলে না সমতরল অবস্থায় যদি পৌঁছাতে পারে তাহলে আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত ধারণা তাহলেই কিন্তু দেশ একটা সুখ শান্তি সমৃদ্ধিতে ভরে যাবে কিন্তু একটাকে ছেড়ে একটাকে যেই এগোবে তাতেই কিন্তু অস্থিরতা আসবে কেন বা আমাদের আজকে এত কষ্ট সন্তানরা বড় হয়ে যায় বিদেশে থাকে টাকা পয়সা রোজগার করে বাবা মাকে দেখে না কোথায় ভুল চুক ভুল চুক এক জায়গাটা যে বাবা মারা সন্তানকে ধার্মিক হওয়ার কোনো রকম শিক্ষা দেয়নি তারা সর্বদা বিদ্যান হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু শ্রদ্ধা করার সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা কীভাবে করতে হয় সেটা শেখায়নি আমার মনে পড়ে এক ব্যক্তি তার ছেলেকে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে ডাক্তার তৈরি করে এবং ডাক্তার তৈরি করে তখনকার দিনে ডাক্তার আয়ুর্বেদিক আর হোমিওপ্যাথিক ছিল অ্যালোপ্যাথিকের চল এত ছিল না তা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হয়ে যখন সে ফিরে আসে জাহাজে ভ্রমণ করা হতো তা ফিরে যখন তিনি আস এসছেন আসার পরে দেখা যাচ্ছে তিনি একটা চিকিৎসালয় খুলে বসে আছেন প্রচুর রুগী দেখছেন রুগী মোটামুটি সাত দিন দশ দিন কুড়ি দিন দেখার পর দেখা যাচ্ছে যে কেউ ভালো হচ্ছে না তখন সবাই বলছেন যে আপনি এত বড় ডাক্তার বিদেশেও গেছেন কিন্তু আপনার জিনিস ভালো হচ্ছে আপনার ওষুধ খেয়ে কারো কোনো লাভ হচ্ছে না কেন তারপরে সবাই একদিন রাগ করে ওই ডিসপেন্সারিতে যত রকম ওষুধ ছিল সব ভাঙচুর শুরু করে যে দেখি তো ওষুধের মধ্যে কী আছে দেখছি সব জল ভর্তি আছে তখন জিজ্ঞেস করছে কেন আপনি জল ভর্তি করে রেখে দিয়েছেন বোতলগুলোতে আপনি ওষুধ রাখেননি কেন পয়সা আপনি দশ টাকা নিচ্ছেন না হলে কুড়ি টাকা দিতাম আপনি কেন অসৎ পথ নিয়েছেন আপনি এত ডিগ্রি নিয়ে এসছেন তখন সেই ডাক্তার বলছে আমার বাবা মা আমার পেছনে জলের মতো পয়সা ব্যয় করেছে আর তাই আমি জল বেঁচে পয়সা তুলতে চাইছি এরকম চিত্তদাসা যেন আমাদের না আসে আমরা যেন একটা শ্রদ্ধার জগতে পৌঁছাতে পারি আর শুধু বিদ্যার বোঝাই বই যেন আমার বাবা মা আমাদের পিঠে না দিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে যেন শেখায় কিভাবে শ্রদ্ধা করতে হয় কিভাবে গুরুজনদের কথা শুনতে হয় এবং সবচেয়ে বেশি দরকার বাবা মাদের যে পরনিন্দা পরচর্চা যেন অন্তত সন্তানের সামনে না করে বিশেষ করে যদি কোনো শত্রু থাকে তারও যদি আলোচনা করে তারা যেন সন্তানের বাইরে কী করে সন্তান যেন সেই আলোচনা না শোনে তার মনের মধ্যে যেন এখনই যেন হিংসার বীজ না বুনে না দেওয়াটাই ভালো হবে তাহলে সে শ্রদ্ধার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে শ্রদ্ধা যত সে যুক্ত হবে সে তত কিন্তু ধার্মিক হবে সে জানবে ওপরে একজন রয়েছে যদি আমি আমার বাবা মাকে অর্থ রোজগার করার পর কষ্ট দিই সে ওপরের যে বাবা মা আছে সে আমাকে ছাড়বে না এরকম একটা চেতনা যখনই তার মধ্যে আসবে তখন নিশ্চিতভাবে বাবা মাকে সে দেখতে শুরু করবে বাবা মাকে শ্রদ্ধা শুরু করবে তখন বাবা মাও গর্বিত হবে তখন বাবা মা যে পড়াশোনা করিয়েছে ওকে যে ভালো করে রেখেছে ওকে যে মানুষ করেছে এই মানুষ সার্থক হবে না হলে বাবা মা কষ্ট পাবে মনে মনে কিন্তু এমনি মনে শান্তি থাকবে যা কত বড় হয়েছে আমাকে না দেখুক ও ভালো থাকুক বাবা মার স্বভাব যা বাবা মা সর্বতা চাক চায় যে সন্তান আমাকে না দেখুক ও খুশি আছে তো আমি তাতে খুশি ঈশ্বরও তাই ঈশ্বর সর্বদা আমাদের মঙ্গলই চান তাই আমাদের সন্তানদের উচিত যে ছোট অবস্থায় ধার্মিক হওয়ার শিক্ষা দেওয়া কিভাবে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক কোনো মিথ্যার আশ্রয় যাতে সে না যায় মিথ্যা যেন ছোট থেকে তাকে না শেখানো হয় আমার গুরুদেব বলতেন ছোটো থেকেই তো বাবা মা মিথ্যা শেখায় দেখিস না বাবা মা বলে জুজু আছে জুজু তো বাবা মা নিজেই দেখেনি তাহলে জুজু আছে বলছে কেন ভূত আছে ভূত তো বাবা মাই দেখেনি তো ভূতের কথা কেন বলছে এই মিথ্যা গুণ যদি শেখায় সে তো ধীরে ধীরে মিথ্যার জগতেই প্রবেশ করবে সন্তান হচ্ছে মাটির পুতুল একে বাবা মা যেভাবে গড়বে সেভাবে সে তৈরি হবে হয়ত গড়তে গিয়ে আমার মনে হয় কোথাও ভুল চুক যদি হয়ে যায় তার কিন্তু খেসারাত বাবা মাকে দিতে হবে তাই খুব সাবধানের সঙ্গে গড়তে হবে শুধু বিদ্যে বোঝায় বাবু মশাই সুখী চরের বটে মাঝি কেন বলতে পারি সূর্যি কেন ওঠে এই যে কবিতাটা আছে এরকম যেন না হয় বিদ্যে বোঝাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাঁতার জানে না সেরকম হলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে তাই শ্রদ্ধা হচ্ছে সাঁতার ভবতারিণী থেকে যদি পার হতে হয় তাহলে শ্রদ্ধার সাঁতার জানতে হবে আর সাঁতার যদি আমরা না শিখি তাহলে কি হবে আমাদের ওই ডুবে মরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না আর শ্রদ্ধা শুরু থেকে শেখাতে হবে বড় হয়ে না হ্যাঁ নির্বাচন ক্ষমতা তাকে দিতে হবে সে কোন ভগবানকে ডাকছে না আল্লাহকে ডাকছে যিশুকে ডাকছে ডাকছে তো একজনকে ডাকছে সেই মূল গঙ্গাকে কোন ঘাট থেকে ডাকছে ছেড়ে দিন ডাকতে শেখাতে হবে প্রথম দ্বিতীয় কথা হচ্ছে শ্রদ্ধা করানো শেখাতে হবে গুরুজনকে শিক্ষককে এবং তার সঙ্গে সংঘাত না যে বুদ্ধিমান বাবা মা হবে সন্তানের সঙ্গে কিন্তু মারপিট ঝগড়া মধ্যে যাবে না সে কিন্তু তাকে ধীরে ধীরে কথার দ্বারা ভুলে একটা সত্য জগতের মধ্যে প্রবেশ করাবে যেরকম অর্জুনকে কৃষ্ণ করিয়েছিল ধীরে ধীরে অর্জুনকে নিজেকে বুঝিয়েছিল যে আমি সেই পরম পুরুষ সেরকম জায়গায় কিন্তু অর্জুনের এমন একটা স্থিতিকে নিয়ে আসবে অর্জু
তোমার এই যে বিকট রূপ আমি দেখেছি আমি নিজে তথস্ত হয়ে গেছি আমি ভয় পাচ্ছি আমি আর চাই না ভগবান তুমি তোমার স্বরূপে চলে তোমার শান্ত রূপে চলে আসো এরকম জায়গায় নিয়ে যেতে হবে সন্তানকে ওটাই কৃষ্ণ অর্জুন গীতা মহাভারত রামচরিত মানুষ এগুলোকে পড়তে হবে এগুলোকে জানতে হবে কোরআন জানতে হবে বাইবেল জানতে হবে এই নয় যে আমি কোন ধর্মে রয়েছি আমার ধর্মে শ্রেষ্ঠ তাই না সর্বধর্মই শ্রেষ্ঠ সর্বধর্মকেই প্রণাম করানো শেখাতে হবে মসজিদে যদি নামাজ চলে মন থেকে যেন প্রণাম আসে মন্দিরে যদি ঘন্টা বাজে মন থেকে যেন প্রণাম হয় কেন মনের মধ্যে যেন একটা চেতনা থাকে ডাকছে তো তো একজনে কি অতএব আমি কেন মন বন্ধ করব আর একটা হচ্ছে সদ্গুরুর কথা সদ্গুরু সৎসঙ্গ সর্বদা শুনতে হবে তার কারণ একটাই কান খুলতে তো আমাদের আর কিছু কাজ করতে হয় না কান তো খোলাই থাকে যদি একটু শুনে নিতে পারি একটু ভরে নিতে পারি একটু হৃদয়টাকে ঠিক করে নিতে পারি একটু পথ পেয়ে যাই অসুবিধাটা কোথায় পথ পাওয়ার জন্যই তো সৎসঙ্গ তাই দেখুন যত গুরুদেবরা আছেন যত মহাপুরুষরা ছিলেন যত ঋষিরা ছিলেন সর্বদা তারা উপদেশ দিয়ে গেছেন উপদেশ এই জন্য দিয়েছিলেন জানতেন যে চল্লিশ জনের মধ্যে তো একজন হয়তো শুনবে ওই একজনকেই তিনি লাভ করে বেরিয়ে যাবেন কুমার আমার গুরুদেব একটা গল্প করতেন খুব ভারী সুন্দর ওতে দেখ গুরুরা হচ্ছে কুমার মাটির কলসি বানায় ঘোড়া বানায় কলসি বানাতে গিয়ে কতগুলো ভাঙে কলসি শুকাবার পরে কত শুন কতগুলো ভাঙে কলসিকে যখন গাড়িতে সাজায় তখন অনেকগুলো ভেঙে পড়ে মেলাতে যখন নিয়ে গিয়ে আবার সাজাতে শুরু করে তখনও ভেঙে যায় তারপরে যখন কলসি একটা বিক্রি করে যত যতগুলো ভেঙে গেল পুরো পয়সা তুলে কিন্তু কুমোর ঘরে ফিরে আসে সেরকম গুরুও তাই অনেক ভাঙবে অনেক নষ্ট হবে কিন্তু একটা বেঁচে ও সব লাভ করে নিতে লাভ করে নেয় সেরকম গুরুর চেষ্টা থাকে একজন যদি এই পথ আমি যে বাণী বলছি আমি যে রাস্তা দেখাচ্ছি সেই পথে যদি একজন একজন যদি চলে যায় তাহলে তার সদ্বচন তার সৎকর্ম সঠিক হলো কিন্তু যতক্ষণ সে একজন না যায় ততক্ষণ তার প্রয়াস থাকে তার চেষ্টা থাকে যে আমি যেটা জানতে পেরেছি তোমরাও জানো এটা এমন একটা সম্পত্তি এটা আমার কোনো ব্যক্তিগত না এটা সবার তুলসী যদি পেতে পারে রামানুষ যদি পেতে পারে কবির যদি পেতে পারে মীরা যদি পেতে পারে বামা খাবা যদি পেতে পারে তাহলে তুমি পাবে না কেন এটা সবার সম্পত্তি হ্যাঁ কিন্তু কাউর চাদর কেউ পড়ো না লুকিয়ে থেকে ওরা কাউর চাদর মাঝখানে ও বড় কুচ্ছিত ব্যাপার ও বড় নোংরা ব্যাপার ও শ্রদ্ধার কোনো দাম নেই ও তোমাকে শ্রদ্ধা করছে না ওই মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা করছে তুমি ওর মধ্যে যেও না তুমি তোমার মধ্যে ফোটার চেষ্টা করো তুমি অনেক সুন্দর ফুল তুমি নিজেকে জানো তোমার গন্ধ চারিদিকে ছড়াও তুমি কেন লুকিয়ে আছো অপরের বাগানে কি করছো তুমি সেখানে অপরের বাগান তো সেলাম করছে তোমাকে নয় তোমার এই বোধ জন্মাক তুমি যেখানে আছো যে অবস্থায় আছো সেটাই তোমার পরম পাওয়া পরম তৃপ্তি আর তোমার সৌন্দর্য তখন যখন তোমার বাগানে সবাই ছুটে তৈরি চলে আসবে তোমার বাণীতে প্রভাবিত হবে তোমার কর্মে প্রভাবিত হবে তোমার গুণধর্মে প্রভাবিত হবে তোমার কাছে যখন থাকবে তখন তারা বলবে না সিদ্ধ পুরুষ এ এটা এ সত্যি সিদ্ধ পুরুষ এরকম একটা চিত্তদশা আর মহাপুরুষরা বলেন নিজেদের মধ্যে কোনো গণ্ডগোল করো না সংঘাত করো না লড়াই করো না তাতে ভগবান কষ্ট পায় শিবের হয়েছিল ভগবান শিব একবার শুয়েছিলেন তা দু পা নন্দী আর ভিড়িঙ্গি দুজনে মিলে টিপছিলেন নন্দী ভিড়িঙ্গি টিপতে টিপতে শিব ডান পাটা বায়ের মা পায়ের ওপরে তুলে দিয়েছিলেন তোলার পরে মা পাটা তুলে দেওয়ার পরে নন্দী বললেন ডান পা যদি বায় পায়ের ওপর ওঠে ডান পা ভেঙে দেবো আর ভিড়িঙ্গি বললো উঠবেই পাকে রোখা যাবে না যদি তুই রুকিস তোর মা পা ভেঙে দেবো এবার ভাঙা ভাঙি করে দুজনে দুটো লাঠি নিয়ে এসছেন ডান পা বা পার ওপরে যদি আবার ঘুমাতে গিয়ে শিব তুলে দেয় ভেঙে দেবে শিব হকচকি উঠে গিয়ে বলছে কি করছো পা তো আমারই ভাঙে যাবে তোমাদের লড়াইয়ের জন্য শিব বোঝাতে চাইছেন তোমরা যদি গণ্ডগোল করো তোমরা নিজেদের মধ্যে যদি ঝগড়া অশান্তির মধ্যে থাকো কষ্ট তো আমার হবে তাই আমাকে তোমরা যদি সত্যি ভালোবাসো কষ্ট দিতে চাইবে না তোমরা শিবকে কষ্ট দিতে চেও না শিবের যদি সত্যি শিবকে ভালোবাসো নিজেদের মধ্যে লড়াই করো না এই পা দুটো হচ্ছে প্রতীক এ এই সামান্য প্রতীকের জন্য তোমরা গণ্ডগোল করছো করো না তোমরা শান্তির বর্ষার মধ্যে ঢোকো শান্তির পথের ঢোকো আজ এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন শান্তির বর্ষা